ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ചിലൂസ് കുക്ക് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പൈനാപ്പിൾ ഐസ്ക്രീം ആണ് നമ്മൾ പൈനാപ്പിളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെയുള്ള സമയത്ത് ഐസ്ക്രീമോ കേക്കോ ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ലതായിരിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികളാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ പൈനാപ്പിൾ ഗ്ലേസ് കേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ടച്ചിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീമാണ് നമുക്ക് ഈ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടയിൽ കിട്ടുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ടച്ചിൽ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് എങ്ങനെയുണ്ടോ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നമുക്കിനി പൈനാപ്പിൾ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആരംഭിക്കാം നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി വേവിക്കുക വേവുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേവണം അതൊക്കെ നമ്മൾ വേ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പൈനാപ്പിളും മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അത് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ച് എടുക്കുക കേട്ടോ ഒത്തിരി മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കുക കളറിന് ആവശ്യമുള്ള മഞ്ഞളാണ് ചേർക്കുന്നത് ഫുഡ് കളർ ഒന്നും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മളിനി പൈനാപ്പിൾ വേവിച്ചത് മിക്സിയിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചെടുത്തു നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് അടിച്ചെടുത്തേക്കുവാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലെടുത്തു പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ആദ്യം വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ബട്ടറും കൂടി നമുക്ക് ബീറ്റർ വെച്ച് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ബട്ടറും കൂടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവണ വരെ അടിച്ചെടുക്കാം നന്നായി രണ്ടും കൂടി ബ്ലെൻഡ് ആയി വരും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ബട്ടറും കൂടി നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ആയി വന്നു നന്നായി ഫ്ലഫ് ചെയ്ത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാലൊക്കെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചേർക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ പാല് കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് പൊ പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്താം രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ല ചെറിയ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് വലിയ പാത്രത്തിൽ ഒന്ന് പകർത്താം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ അരച്ചെടുത്ത് സിറപ്പും ചേർക്കാം നമ്മൾ ഈ മിക്സിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പൈനാപ്പിൾ റിയൽ ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എസൻസ് അല്ല പൈനാപ്പിൾ സിറപ്പിൽ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പാലിൽ കൂടി ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഐസ്ക്രീം കൂടി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇന്ന് സാധാരണ നല്ല എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാണ് വെച്ചായിരുന്നത് അത് പ്രധാനമാണ് ഏത് ഐസ്ക്രീം വെക്കുമ്പോൾ നല്ല എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നർ വെക്കണം പിന്നെ ഞാനിത് ഐസ്ക്രീം ഫ്രിഡ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തായിരുന്നു നല്ല സ്മൂത്ത് ആവാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ചെയ്തിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കണം നമുക്കത് സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഐസ്ക്രീം കൂടി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പൈന ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല മുള്ളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല മഞ്ഞ ഭാഗം മാത്രം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കൂഞ്ഞയും മുള്ള് നന്നായി മാറ്റിക്കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ആ അവിടെ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ